。我们收到一个报警电话，有个员工被之前新闻上报道过的学生侦探给杀死了。什么？证据确凿，铐起来，我自己来。你怎么在这？我也不相信这是米卡卡干的，但是我们一定要找到些证据才行。过来看看。我看，我还是算了吧。他是什么人啊？他是这儿的管理员，前阵子新来的，刚到高龄，个性有点怪，没什么亲朋好友。我跟他也不是那么熟。那平时就他一个人吗？对，虽然说这是一家公司，但其实就是一个仓库，不需要请太多人。哦，对了，你们看这里，这人的死因很可能符合机械性死亡状态，也就是说，凶器是一根特别细的绳子。不过我刚才在现场也没有找到，有可能被警方收走了吧？警方好像也没有发现凶器，应该是凶手藏起来了。这个勒痕是不是有点奇怪？没错。在正常状态下，如果人被勒死，会因为剧烈挣扎而产生抓痕，反而他的太干净了。啊，我知道，吉川县，没错，那是在日本的称呼。你怎么知道？柯南里不是都有讲吗？哦，他的脖子上没有抓痕，被勒死的时候应该没有挣扎。也就是说，他当时肯定是昏迷状态。哎，你干嘛呀？这里没有胶水，有什么东西被固定在这上面？就这点痕迹，能算个线索吗？任何不同寻常的蛛丝马迹都有可能是线索，只不过你们没有看明白而已。嗯，不过这个地方好像也没什么我们再能发现的东西了。我们就先从他是昏迷状态被勒死的线索查起吧。如果想让一个人昏迷又不造成外伤，也就只有下药了。他的工位在哪你在找什么呀？有滤网，有水壶，就是没有水杯。这样很奇怪吗？水杯是不可能轻易被人拿走或者丢失的，应该是凶手连带着凶器一起拿走的。啊，凶手一定是在水杯里下药，他先把管理员迷晕，再把他勒死。真棒。卡卡应该就是在楼下大厅被警察抓走的。那段时间内，凶手应该正好收走了凶器和水杯。一个水杯，加一根绳子。要是我的话，肯定找个方便的地方，随手把它扔了吧。嗯，现在应该在地下一楼垃圾处理厂里。哎，你们干嘛？找凶器。哎，不是认真的吧？哎，人不是我杀的。怎么每个人进来都是说这句话？没关系，说说看，你当时为什么要去那儿？我说过了
，我去找东西。但是，你同学不是这么说的。他说，你找他拿钥匙，是为了查案。好吧，我承认，我是发现了一些线索。那个坠楼的死者不是从顶楼掉下去的，而是从十楼。有这样的线索，为什么不马上报警？就算你哥不见了，但是你跟高大龙。私交好像也不错吧？我跟高大龙只是认识，没有任何私交。但你哥哥他也……我哥和这件事情没有任何关系。我拒绝回答有关他的一切问题。好，那我就问跟你有关的问题：为什么要杀人呢？我没有杀人，但是所有的证据都指向你。人死的时候，也只有你一个人在场。我告诉你 ，I C I A 不是高陵市警局，宁可杀错不可放过，是我们的原则。你是要我证明我不是凶手？你能证明吗？好，好，好，我来吧，我来吧，啊！这样找下去肯定是大海捞针，一定要缩小范围。哎，哎，你好，呃，我想问一下，失漏的垃圾袋大概在哪里？每天都是最早收，应该在最里头。谢谢。现在的年轻人哦，干活越来越马虎了。你看这么乱，叫他好好干，好好学，就当没听见。好了，就在这里了，你们自己看吧。阿姨，不好意思啊。你说过，警方收到过报警电话，那个报案人很明确的表示，是我杀了人。就此我可以断定，这是一个有预谋的陷害。陷害的方式呢？最直接的，就是卡准被害人的死亡时间和我到达的时间。凶手一定是用了某种可以延迟杀人的办法。最关键的证据，应该就在那个丢失的凶器上。凶手把沾过水的牛皮绳绕在了被害者的脖子上，又沾到柜子的两端，牛皮绳变干，就会在一定时间内慢慢收缩，最终让已经被安眠药迷晕的被害人窒息死亡。哎，那咱们应该把这个交给警察，这样的话就能检测出药物反应。他不是说了吗？这个人性格古怪，没什么亲戚又没朋友，怎么才能让他喝下安眠药呢？一个仓库管理员。应该对陌生人的警惕性很高，所以熟人下安眠药的可能性最大。一个仓库管理员独自在一个人都没有的仓库里面工作，谁会是他的熟人呢？谁？楼道的清洁工人。给。哎，你们看。找到了，所以咱们现在要通知警察吗？暂时不用报告，请进。怎么了，高队？我们刚刚打听了一下，那个向川
，好像就是想找个机会劝米卡卡交代出米队在哪儿。要不，你就劝劝卡卡吧。你现在是在怀疑老米是叛徒？那怎么可能？我只是觉得米队这消失的也太奇怪了吧。出去，高队我。出去。高队我。如果没有老米的话，你现在还不知道在哪儿。出去。是。喂，喂，是我。我知道，你说。我想要一些这次扑克牌组织，他们清理事件的信息。最好是每个死者生前所有行动我都要知道。你怎么知道？他们是在内部清理。我暂时无法解释清楚。但是我有几个想法需要证实，你能帮我弄到吗？好，我帮你弄。千万不要告诉任何人我的状况。相信我，我绝对没有做出对不起你们的事。我知道，你自己也要注意安全。对不起，我不能告诉你员工的个人信息。我是这里的业主，哎，连我都不能说吗？真的很抱歉，本来是可以的，但现在发生这么大事情，我们不想有任何的意外。他是明星，哎，我的女神，给个面子啊啊！嗯，拜托了。好吧，我只能告诉你，他是个合同工，工期为三个月，昨天是他工作的最后一天。至于其他信息，我也不是很清楚。小姐您好，呃，那位好像是明星夏早安小姐。嗯，我不好意思过去，你方便帮我要张签名吗？可以，好的。谢谢。哦，对了，经理，这件事儿能不能麻烦先别往外说？因为早安是艺人，我担心他的事儿。那当然，我也会替你们保守秘密的。哎，谢谢您，不客气。嗯，你好，请问能跟您要一张签名吗？啊，可以。谢谢。呃，问的也差不多了，那我也该回去了。哎哎，早安。我想咱们今天这个。真的不要先报警吗？暂时先不了，那我先回去。哎，我送你回家吧。不用了。现在外面挺危险的，要不就我们送你回去吧。嗯、我从刚开始就想问了、嗯，为什么你要一直黏着早安啊？因为他是我的男神啊。男神？我没有。我一开始以为早安只有米卡卡一个人，你什么时候冒出来的？我对早安真的没什么。没什么，不要走啊，说完再走。今天搞了一整天了。原来我在跟一个情敌去救另外一个情敌啊！你想多了，我对早安没感觉的，没感觉。早安这么可爱的女生，你没感觉？你是在侮辱我还是侮辱她？天底下所有不喜欢早安的人眼睛都瞎了。被关进警察局了，但是你不要太担心，我已经想到解决办法了。只是我现在一直觉得有人在针对他，不是针对他，应该是针对我的。不过没关系，我相信他的能力，这个事情他可以处理的很好。我本来以为你们还在一块儿，想请你告诉他一些事情，帮我好好调查调查。那你要不然告诉我，我也可以的。你，我知道，确实看起来不太像，但是。
，我有时候也能做出一些力所能及的事啊，说不定能超出你的想象呢。也不是不可以，但如果你要我告诉你这件事，我现在问你一句，希望你老实的回答我。嗯，你说，你到底是谁？虽然是同一个人，也没有太大的破绽，但很多时候，你的习惯、语调、说话方式，却完全像是另一个人。你是谁？我可以告诉你我是谁，但是，我也想问你一件，我没敢告诉米卡卡的事情。你问。你，什么时候成为组织成员的？你什么时候知道的？是爱迪生告诉我的，他会给你解释一切的。所以你们现在是两个人，他是夏早安，你是爱迪生。对。所以，你的芯片是在到河村的时候被植入的。没错。怎么，不信啊？为什么不信？你的事情比我靠谱多了。卡卡现在怎么样了？早安应该已经找到足够的证据，能把他释放出来。但是。我认为警方只是为了找一个借口来审问你的下落而已。他怎么可能知道？你逃得太久了，病急乱投医，这很正常。我现在还不能出现，我身上的纹身要是被看到了，我有理也说不清。对了，你知道怎么把它取出来吗？去不掉，纹身只是一个外部表象而已。真正的芯片会通过你的血管进入你的大脑，是纳米级别的，就算做开颅手术也拿不掉。就是要跟我一辈子了。先不说这个，我来这里是要跟你们讲个消息。我发现了扑克牌组织，他们清理内部的方法是多米诺，骨牌形式的一次追杀。所以说，每个案件的杀手就是下一个杀手的追杀目标。那下一个死者就是那个郭天成吗？看来你们已经找到他。不对、啊，这么明显的事情，警方早就应该发现了。所以我还怀疑。警方那边有问题，内鬼，没有这个可能吗？有，肯定有。但是我们现在最主要的事情就是找到郭天成，好不容易有这么一个线索，万一被杀掉就完了。不是我们，是我。不跑吗？追查犯罪事件是一个警察的职责。那你知不知道你面对的是什么人？扑克牌组织的职业杀手，你也当过警察。当你碰到了一个可怕的对手，你会怎么做？完成任务。对，反正我会完成任务。嗯、这些就是证据了吗？凶器找到了，证物也有了，犯罪手法我也说明了。现在，请问可以释放米卡卡了吗？凶手呢？一般国际刑警难道想把侦破希望放在一个初级学院的学生身上？有米杰的消息吗？一般警察都不知道的事情，竟然问一个学生。好了，你们两个可以走了。蹲大牢的感觉怎么样啊？挺难得的，不过睡得挺好。啊，辛苦你了。别谢我，要谢的话谢下早安吧。早安，这案子是他破的。他其实挺聪明的。凶手是怎么保证死者的时间和我昨晚到达的时间是一致的？他用了进水的牛皮绳。那作案动机，该不会是为了嫁祸给我吧？当然只是顺便，不过具体嫁祸给你的原因我还不太清楚，但是我怀疑真正的杀人动机跟桌上的几个菩提子有关系。那是死者手链上的东西，管理员应该只发现有杀人的痕迹，当时并没有反应过来而已。哦，对了，
我怀疑这是熟人作案的案件，如果要调查凶手的话，可以从这个点入手。凶手是大楼清洁工郭天成，他应该是扑克牌组织的人。你知道凶手是谁了？怎么了？那快告诉警方。警方现在有问题。你确定有问题？当然，那可是你哥告诉我的。我哥。我的身体里住进了别人的心脏。仅仅是因为你才被害死的，不是事故，是谋杀。盖玉真的能够杀人吗